നമസ്കാരം ടോപ്പ് റാങ്ക് പി എസ് സിയുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ആളുകളുടെ വിഷമം തീർക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വന്നു അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് പേര് നെർവസായ ഒരു അവസരമായിരുന്നു അത് കാര്യം മിക്ക ആളുകളുടെ കോൺഫിഡൻസ് പോയി പഠിക്കാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് പോയി കാത്തിരുന്ന ഒരു എക്സാം ആയിരുന്നു അതായത് പി എസ് സിയിലെ ഗ്ലാമർ ജോലികളിലൊന്നായ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ വന്നത് വന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് എഴുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കട്ട് ഓഫ് ആണ് പി എസ് സി നിശ്ചയിച്ചത് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന പല ആളുകൾക്കും അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവർക്ക് വളരെയധികം വിഷമമായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഊർജ്ജമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സെക്രട്ടറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ആണ് അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നവർക്ക് വളരെ ഒരു ഒരു എഴുപത് മാർക്കൊക്കെ കിട്ടി ലിസ്റ്റിലെങ്കിലും കടന്നുകൂടാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഒരു അടിയായിരുന്നു അത്രയും വലിയ ഒരു കട്ട് ഓഫ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വന്ന ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അറുപത്തി ഒൻപതായിരുന്നു കട്ട് ഓഫ് അപ്പോൾ അത് എഴുപത് മാർക്കിൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയവർ മിക്ക ആളുകളും ലിസ്റ്റിലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെയെല്ലാം മാ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ടാണ് പി എസ് സി ലിസ്റ്റ് ഇട്ടത് എഴുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് കട്ട് ഓഫും വെച്ച് അപ്പോൾ അതെന്താണ് അങ്ങനെ കാരണമെന്ന് പറയാം അതായത് കഴിഞ്ഞ ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അറുപത്തൊമ്പതായിരുന്നു അറുപത്തെട്ട് അറുപത്തൊമ്പതായിരുന്നു കട്ട് ഓഫ് അപ്പോൾ ആ കട്ട് ഓഫിൽ വെച്ചിട്ട് പി എസ് സി ലിസ്റ്റ് ഇട്ടത് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറോളം പേരുടെ ലിസ്റ്റാണ് പി എസ് സി എന്നിട്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിസ്റ്റ് പരിശോധിച്ചാലറിയാം അതിൽ എത്ര പേർക്ക് നിയമനം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഓരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പി പി എസ് സിയുടെ സൈറ്റിൽ കയറിയാലറിയാം ഓരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് എത്ര പേർക്ക് നിയമനം ലഭിച്ചു ഇപ്പോൾ ജനറൽ കാറ്റഗറിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഏകദേശം നാനൂറോളം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ പി എസ് സി ഇതുവരെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് അഡ്വൈസ് മെമ്മോ അയച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ ജോലി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക രണ്ടായിരത്തോളം ഏകദേശം മൂവായിരം അടുപ്പിച്ച് ലിസ്റ്റ് ഇട്ട ഒരു പിന്നെ പരീക്ഷയിൽ ആകെ നമുക്ക് അവരെടുത്തത് നാനൂറോളം ആളുകളെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു കട്ട് ഓഫിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്ന് ലിസ്റ്റിൽ കടന്നുകൂടി അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു സമാധാനം അത് വെറുതെ ഒരു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാര്യം അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എത്രയും വേഗം ജോലി കിട്ടുക എത്രയും വേഗം പിന്നെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ വരിക കഴിയുന്നത് ഒരു നൂറിനകത്ത് റാങ്കിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ലിസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ കടക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നൊരവസരത്തിൽ ഈ എഴുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് കട്ട് ഓഫ് വെച്ച് പി എസ് സി ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടത് അത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് അതായത് കിട്ടാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വന്ന് നിന്ന് തട്ടിപ്പോയവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഇനി എഴുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് കട്ട് ഓഫ് വെച്ച് പി എസ് സി ഇപ്പോൾ ഇട്ട ലിസ്റ്റ് ആ വെറും ആയിരത്തി ഏഴ് പേരുടെ ലിസ്റ്റാണ് കഴിഞ്ഞവതിൽ നിന്നും ഏകദേശം അമ്പത് ശതമാനത്തോളം ആളുകളെ ഒഴിവാക്കിയാണ് പി എസ് സി ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആയിരത്തി ഏഴ് പേർക്കും ജോലി കിട്ടണമെന്നില്ല പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ഞൂറ് പേരോളം ചിലപ്പോൾ അറുന്നൂറ് പേരോളം മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റിൻ്റെ അറ്റത്ത് വന്ന് കടന്നുകൂടി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ തുടർന്ന് വരുന്ന എക്സാമുകളിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും കുറച്ച് പുറകിലോട്ട് വലിക്കും കാര്യം ഞാനൊരു ലിസ്റ്റിൽ വന്നല്ലോ എനിക്കത് കിട്ടാൻ 
ഓഗസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് തീരും പഴയ ലിസ്റ്റ് തീരും അതോടൊപ്പം തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ലിസ്റ്റ് ജൂണിൽ പരീക്ഷ എഴുതി മിക്കവാറും ഒരു ഓഗസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂലൈ അവസാനം ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യത്തോട് കൂടി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടും ആ ലിസ്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച് അവർ അഡ്വൈസ് മെമ്മോ അയച്ചു തുടങ്ങും നമുക്ക് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം ഇനി നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം ആ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ പരീക്ഷയെ ഓർത്ത് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ഓർത്ത് വിലപിക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്ന് വരുന്ന പരീക്ഷകളെ അത് സാരമായി സാരമായി ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു നാലഞ്ച് മാസമുണ്ട് ആ നാലഞ്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തെടുക്കാം പഠിച്ചവർക്ക് പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തെടുക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് കട്ടയ്ക്ക് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുമാത്രമല്ല വളരെ ആശ്വാസം ഒരു കാര്യം ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജോലിയിലെ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടവർ അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജോലി ആയിരിക്കാം കിട്ടുന്നവർ ആയിരിക്കാം അപ്പം ഏകദേശം പത്തറുന്നൂറോളം പേര് വിളിക്കുന്ന പത്തറുന്നൂറോളം പേര് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജോലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തവർക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം എഴുതിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് കൂടെ എഴുതിയ മറ്റൊരു കാറ്റഗറിയാണ് കമ്പനി ബോർഡ് കമ്പനി ബോർഡിൻ്റെ രണ്ട് ലിസ്റ്റുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ളത് ഉടനെ തന്നെ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ലിസ്റ്റിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ കട്ട് ഓഫിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് സെക്രട്ടറി അസിസ്റ്റൻറ്റ് കട്ട് ഓഫിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് പോയവർ എന്തായാലും അത് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയവർ ഏകദേശം അത്രയും മാർക്ക് കിട്ടിയവർ ആ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പെട്ടവർ ആ ജോലി ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനുള്ള ചാൻസ് നിങ്ങൾക്കവിടെ കൂടുകയും കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങളൊന്നും നഷ്ടമായിട്ടില്ല എല്ലാ അവസരങ്ങളും നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് പേരെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല പി എസ് സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിന് വിളിക്കുക ഏകദേശം ആയിരത്തോളം വേക്കൻസികൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആയിരത്തോളം വേക്കൻസികൾ വരുമ്പോൾ തന്നെയും കട്ട് ഓഫ് കുറച്ചും കൂടെ താഴും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അറ്റത്ത് വെച്ച് പോയവർ വിഷമിക്കാതിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഗ്ലാമർ ജോലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് വീണ്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ